藏不住滚烫的灵魂，我多想。好，好，好，那行，那我们先收下来。嗯，好，嗯，拜拜，人送来吧。护士长，安眠号新进入。护士长，怎么了？我桌上发现一个病例，你帮我看看是谁的。哦，这是刚刚进来的这个，白医生接的诊。哦，白医生。这个是你的患者病例吧？哦，我说怎么找不到，在你那儿。嗯，放我桌上了。肖医生，这个患者是认知功能呈进行性下降，他情况比较复杂。现在我手上有几个棘手的病人，我忙不过来。你在这个方面比较有经验，要不然你接手，就当帮我个忙。我可以协助你做诊断，但接手的话，我是我是真忙不过来。交给别人，我也不放心。患者，总不能没人管吧？那我先去忙了。这句话怎么说来着？未一消得人憔悴，衣带渐宽终不悔。说反了，差不多嘛。以前没觉得你这么幼稚
你觉得你三天两头找一些疑难杂症丢给萧炎，想通过这种方式把他留下来的阴谋诡计，能成功吗？他说，他想挑战自己，变得更强，没什么比疑难杂症更能锻炼一个医生。他责任感那么强，不会一走了之。可你这不是长久之计啊！你上哪儿找那么多疑难杂症去？白医生。嗯，这个患者是韦尼克脑病。详细的诊断依据我已经打印出来放在里面了，还有我的治疗方案。啊，这么快？呃，你可以先看看有什么问题，咱们随时沟通。我明天的飞机飞瑞士。呃，其他事情我已经交接好了，只有这次，嗯，这个病人如果还有什么病情上新的进展，你再随时跟我沟通。我走了。哎，小小燕，既然要走了，要不咱们找个时间聚聚，唱会儿歌啥的。嗯，就不麻烦了。大家平时也都挺忙的，你们有时间多休息。这段时间认识你们，很幸运。走了。哎，小小叶，留不住啊。真没想到，小姐在短短几天内就联系上了德国的 Murphy 医生，拿这么多案例来。你跟肖燕，一个白竹，一个肖炎，还真是天作之合，中西结合，土洋配合啊！喂，老师，老师，现在什么情况？你冷静点。院长是在办公室晕倒的，送他抢救时的时候已经没有心跳了。我们刚才进行了心肺复苏等一系列的抢救，现在心跳和呼吸都有了，只是人一直处于昏迷的状态。心电图显示下背和前臂导联 S T 端抬高，我们初步诊断应该是急性冠脉综合症。你放心，我们已经联系了冠脉造影。院长暂时不会有事。他早就知道自己的病了江院长对他来讲就像父亲，他这个人看上去很坚强，其实心里特别柔软
，症状发病的十二个小时内，伴有新出现的左树枝传导阻滞，需要直接做冠脉介入术。江院长是合并心源性休克，造影结果显示三指病变，不适宜做冠脉介入术。我建议做心脏手术治疗。我刚刚已经联络过家属，家属说之前江院长就有因为心绞痛吃药这件事。目前看起来。最佳的治疗方案就是冠状动脉搭桥。家属已经在赶来的路上了，等家属到了以后，我就安排家属签字，联系手术室怎么样？手术很成功。阿姨。你去吃点东西吧，江院长这儿，我先帮你照看着。我不饿，一晚上没吃东西，怎么会不饿呢？我真的不饿。嗯，我也一天没吃东西了，我买了点馄饨，要不然一起吃吧。你身体垮了，怎么照顾江院长啊？去吧，放心，我和小徐在呢。嗯，走吧。有什么问题随时给我打电话，放心吧。我从本科实习就在这个医院。跟着江老师，这一晃都十几年了，时间可过得真快啊！医院门口这家馄饨挺好吃的，来，趁热吃吧。原来你喜欢吃馄饨。之前有一次呢，下夜班，天特别冷，外面也没什么人，我就看到这家店还亮着。老板坐在里面，咧着嘴跟我打招呼。我当时就看着这碗他认真煮出来的热腾腾的馄饨，觉得很温暖，吃的时候就觉得很幸福。谢谢。人都会有脆弱无助、需要温暖的时候，这个时候就得告诉自己，一定会好的。嗯，一定会好。嗯，趁热吃吧。师母呢？我看师母那么伤心，又怕她熬不住，就让人把她送回家了。你也快回家休息吧，这有我呢。我也会在的。那明儿早上提你吧。我可以问你个问题吗？之前一直没问，是想着总有一天你会自己说，可到现在你也没说，我不想再留遗憾。你想问我什么问题？你手机照片里的那个人是你男朋友吗？
他是我的未婚夫。他，他不在了吗？他叫志远。他是我在瑞士时候的大学同学。他这个人呢，推崇完美的像机器一样的医生，而我呢，更加注重尊重患者自己的意愿。我们拥有截然不同的医学理念，但我们还是在一起了。后来，我们一起参加了无国界救援。在一次行动中。志远受了重伤，但是当时我正在做一台手术。志远为了让我能够好好的完成手术，还没有告诉我他的伤势。我那台手术顺利完成了，志远也错过了最佳的治疗时间。他就那样死在了我的面前。上海是志远的家乡。我这次回来，也是为了寻找他曾经留下的痕迹。我想参与到他生活里没有我的那些时光，所以，我找到了音像，并且住了进去。我这样做，就仿佛志远还在我身边一样。只是我没想到，你会出现在我的世界里。你这个人，一接触的时候觉得你特别自大，而且还爱出风头。但一次一次的病例接触下来，我发现你是有你自己的坚持。你也不愿意放弃任何一丝希望。你是一个好的医生，只不过你那个嘴有时候真是太涩了。在过去的这大半年里，我其实已经慢慢的从失去志远的自责里面走出来了，也放下了曾经我很坚持的一些理念。现在对于我来说，立刻投入到治病救人的工作中，才是医生最大的理念。那我呢你的出现，对我来说是一场意外。我承认，我对你有好感，但我现在还没有做好准备。重新开始一段感情，我想再给自己一些时间，让自己变得更强大、更坚定，再去考虑情感的事情。我也希望你可以理解。
。白竹，院长病情已经稳定，没有危险了。我要赶飞机就先走了。你照顾院长的同时，也要注意自己的身体，替我跟大家告别。这才一夜的功夫，怎么跟打了催稿素一样？赶紧回家洗个澡，好好休息。江院长这里，有我帮你看着，你不用担心。我等老师醒了再走吧。老师，你醒了。醒可年了。您刚做完，关照都埋大小说，身体还很虚弱，需要多休息。其实我早知道自己有这个毛病，但谁都没说，一直瞒着你。你不怪老师吧？我自己也没想到会这么严重，只想着自己慢慢退下来，生活清闲了，会好转的。老师，您也真是的，当了一辈子医生，在自己身上怎么就这么不客观呢？我师母都快被你吓坏了，我们担心她的身体出问题。就把他先送回家了。看他今天来了，不输落你。你师母好慌，哄哄就好了。原本这计划退休之后，跟你师母去西北走走。那是我大学毕业、实习待过的地方。最近老想那儿，之前你一直闹腾着要回新外，现在要留在夜市里，是为了小燕吗？是有一些他的原因。夏医生的过去。我多少也了解一些，人呐，要迈出这一步，确实很难，你也要理解的。但你们俩都是非常优秀的医生，我相信再过段时间。他可以的，就算他迈出这一步，也没什么用。他今天就要回瑞士了。傻小子，现在科技通讯这么发达。
到哪联系不上一个人呢？要舍不得人家走，天天一个视频电话，真能追回来。你救人的时候，一丝希望都不愿意放弃。自己的幸福，就这么轻言放弃了，孩子，试试。老师，您就别担心我了，您需要好好休息。其实以前，我的确不知道您对我的用心良苦，但这段时间我想明白了很多事儿，我也在改变。我以为一切都会越来越好，可没想到，结局会是这样。感觉自己无能为力了，说明你长大了，孩子你走路能不能看着点？我赢。小光让我把这个送给你，说是感谢你带他去游乐园。大小正好。哦，我之前无意中和小光提过这个事儿，没想到这小子这么上心，在网上给你买了双鞋，说是轻便透气，穿着也舒服，试一下看看合不合脚。小雨成，你和我一开始想的完全不一样。你跟我想象的也完全不一样。非常不一样。你是不是喜欢我？我是喜欢你。喂，房东，哎，是我
东西我已经打包好了，麻烦您就帮我寄到我给您留的那个地址吧。下面插播一条突发新闻：今早八点零七分，郡城早餐店发生燃气爆炸，目前死伤人数不明。本台记者将继续为您追踪报道。嗯，师傅，我去机场了，我们现在去同山医院。好的，有一批餐厅爆炸的伤员正在送往咱们医院，医务科已经启动了突发公共事件应急预案，赶紧通知所有人做好准备。好，全体科室请注意，现在开启 A 三零二应急预案。全体科室请注意，现在开启 A 三零二应急预案。到时候你看手机卡。各科医生，各就各位啊！抢救失误。保安收到好群众，留住抢救通道来。现在仔细一点啊！主任，我们都准备好了，可是白柱还是联系不上。白柱呢？没看见人，我给他打电话。快快快，快快！护士长，什么情况？头部外伤，血压七十四十，心率一百三十八。抢救室，三号床。这个是你的。好吗？筷子输液。面部烧伤，血压六十三十，心率一百三。抢救室，六号床。啊，不管了，这个病人是你的。哎，抢救室你来负责啊。放心吧，主任。一、二、三、四、准备气管插管。好的。控制住患者，叫五官科来做紧急切管切开，快。好。来个五官科医生。赶紧送到抢救室，找个医生来接。生命指征正常，没有明显外伤。直接妇产科。需要一个科医生，五哥，来个医生，医生，护士长，出来留学，先生，老医生，护士长，先生，先生，先生，先生，我回来了，什么情况？爆炸时呢，来的路上心脏停肿，心肺复苏，主任，主任，交给我吧，准备一下走，给肖医生做准备，这边我盯着啊。家属是吧？先上分诊台登记，我们确诊完身份会跟你们联系的啊。先去那边分诊台，什么情况？腿腿疼。除了腿疼还有别的吗？疼疼。骨科骨科，先送骨科。骨科的医生，来接走。两百焦，充电，充电完毕，临床
。四大位红玄，心力恢复了，血压也有了，准备重芒超生。授课，多巴胺两百毫克，维龙维持。好的。小叶，小叶，小叶，在这儿。你回来的太及时了。那抢救室就交给你来负责。局长，在，你配合肖燕的工作。收到。里边还有空床吗？气喘空出来了。来。有问题再找我。备血，准备 CT 检查肝脏损伤情况。喂，血库吗？赶紧联系嗜血中心。我这里需要大量的临床用血，啊，快点啊啊，好好。腹腔内有大量积液。准备穿针，一二三，走，好。哎，我们马上过来，对对对，马上来啊，你等着。哎，哎，这几个血样，赶紧送到检验科，我打个电话，让他们马上处理啊。喂。一、二、三，呃，啊，疼，后背疼吗？不疼，这里疼吗？呃，不疼。肛门指诊，直套污染血。林芝，看见白医生了吗？今天一天都没见着他。新闻，把这个病人接走。来来来来来来来！什么情况？抢救室八号床。八号床。来，去楼去楼去楼去楼。哥，再来个大夫。快来跟我们一起喝。那徐然。你看见白竹了吗？一直没看到人，电话也打不通。让一让，让一让，让一让，让一让，让一让，让一让。口部受伤，双侧瞳孔不等大，血压一百七八十。白竹，听得到吗？白竹，白竹。白医生说严重脑挫伤，半柱按摩下腔出血，需要立即手术。
我等你回来。小燕，你回来了。有缘的话，我们会再见。道别在心里练几遍，省略了客套的寒暄，拥抱喂饱了想念。谁不会在约定的时间，付出最长的一次爱？自己画的句点，自己。花园，就让我先去明天走一走，所有美好留给你慢慢欣赏。好人别哭，这一。是陪我来的你，就让我先去明天走一走，所有美好留给你慢慢欣赏。好人别哭，这一生。现在我懂，受苦的不是我，而是陪我来的你。